यहाँ पर वैसे एड पावल साहब भी बैठे हुए हैं क्योंकि वो हमारे फर्स्ट वाइस चेयरमैन भी हैं कम्युनिटी बोर्ड फोर्टीन के उनके साथ छोटी बच्ची भी है तो इफ यू वॉन्ट टू सीट हेयर इट्स मोर वेलकम बट यू हैव योर यस सो इफ यू थिंक दैट यू आर इजी देयर सो नो प्रॉब्लम यस मैं प्रोग्राम का थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जो यहाँ पर 2013 में जब मैं 2010 में यहाँ पर आया और सारे मैंने आ, काम शुरू किए तो जो मैंने चीज़ महसूस की कि शायद जो यहाँ पर जो पहले से लोग यहाँ पर पाकिस्तान में अब यहाँ से आए हुए हैं क्योंकि सेम मेरे कुछ अपनी रिसर्च है कि जो सेवेंटीज में लोग यहाँ पर आए वो पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आए फिर एटीज़ वाले आ गए फिर उसमें क्योंकि वो पाकिस्तान में कुछ सियासी हालात तब्दील होते रहे जियालक साहब का दौर आया कुछ वहाँ पर तो उस वाले से फिर यहाँ पर एक एक नस्ल आई उसके बाद जो नाइन्टीज़ में आए फिर कुछ इस तरह का लॉटरी वीज़ा और ये सब कुछ तो उस वजह से वो तीन मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर नस्लें आईं कुछ बहुत पढ़ी लिखी हुई थी कुछ पढ़ी लिखी थी कुछ फिर पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो लोग अपने रोजगार के लिए आए तो वो लोग उस तरीके से अपने बच्चों पे तोज्जो नहीं दे सके तो यहाँ पर महसूस किया गया कि शायद जो कुछ कम्युनिकेशन गैप है बच्चों का और पेरेंट्स का तो उस पर थोड़ा सा काम किया जाए तो हमने फिर आगाज किया फिर हम मैं एन तक पहुँचा फिर हमने एन के साथ बात की उनको बात समझाने की कोशिश भी की और फिर उनकी मेहरबानी है कि वो हमारी बात समझ भी गए और फिर हमने इस सारे सफ़र का आगाज़ किया फिर हमने यहाँ पर उर्दू प्रोग्राम किया 2013 में आ, उस वक्त मैं एक यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है मैं उसके साथ काम करता था उसके बाद फिर मैंने अपना ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिक के नाम से मैंने एक नाम सोचा कि ब्रुकलिन रीबिल्ड इमिग्रेंट कम्युनिटीज एंड नॉलेज एक्चुअली ब्रुकलिन के साथ थोड़ा सा मसला ये हुआ कि ब्रुकलिन जो है वो बहुत अहम है पाकिस्तानियों के हवाले से क्योंकि ये एक ट्रांजिशनल एरिया है वेन पीपल्स कम फ्रॉम पाकिस्तान ओके वी वॉन्ट टू गो यू एस ए सो दे कम ब्रुकलिन बट आफ्टर स्पेंड सम टाइम दे गो टू अदर स्टेट दे गो टू मिशिगन कैलिफोर्निया तो यहाँ पर जो है यानी कि ये मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर सिर्फ वर्किंग क्लास रह गई जो लोग थे लॉन्ग एलैंड चले गए कैलिफोर्निया चले गए मिशिगन चले गए तो यहां पर वर्किंग क्लास रहेगी जिसकी वजह से इस इलाके पे उस कस्म की तवज्जो नहीं हो सकी जैसी के यहां पर होना चाहिए था तो ये एक हमारी कोशिश है जिसका हमने ये आगाज किया है और मैं शुक्र गुजार हूँ कौशल जनरल साहब का कि वो भी यहाँ पर तशीर रखे हुए हैं बल्कि सलामत अली साहब हैं इनके साथ भी हम कुछ काम कर रहे हैं कुछ म्यूजिक के हवाले से कि हम जो हमारी जो जुबान है उसको हम किस तरीके से मजीद खिला सकते हैं क्योंकि गो के पाकिस्तान में रीजनल लैंग्वेज भी है पंजाबी भी है वहाँ पर सिंधी भी है बलोची भी है पंजाबी भी है लेकिन जो मेन कम्युनिकेशन की जो जुबान है वो शायद उर्दू ही है बल्कि है ही उर्दू तो उस पर हमने ये काम शुरू किया है तो आ, मैं गबीला जी से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वो थोड़ा सा इसके बारे में मजीद कुछ बात करना चाहें कि एन के साथ जो कम्युनिटी का एक हमने जो एक पार्टनरशिप शुरू की है उस हवाले से अगर कुछ बात करें तो गुजारिश and uh, sort of um, consistent in my logic. So I will ask you to focus. It will be only two, three minutes, and I will run you through our thoughts in the process of building what we built so far. The, so let's not forget today is March 8th. The Alliance for Pakistan and Urdu Studies, APAS at NYU, He's proud to celebrate the inauguration of the APAS Community Center in Brooklyn. APAS in Urdu means person to person. It can also be translated as reciprocity. Our organization has worked towards the promotion of a culture and a language 
with a rich and complex history. Urdu literature and Urdu language. This history encompasses centuries-long social, ideological, political processes envisioned and articulated through its unique literary and intellectual traditions. Raising awareness about these traditions, literary and intellectual, has been the main goal of our organization. We focus our efforts in the five national capacity sectors. Their national capacity building sectors. Academia and education, number one. Number two, domestic heritage preservation. Number three, government. Number four, overseas. And number five, private sectors. First, academia and education. <clears throat> Mainly through the Startalk initiative, we have been able to organize workshops and events in partnership with other universities, such as Columbia University, UT Austin, CUNY, Yale University, St. John's University, and recently we had a beautiful event on Gazelle with uh, our special guest, Salama Tali, that was sponsored by NYU Abu Dhabi. We have also worked with public schools in New York City and New Jersey, working within the training paradigm of Startup. Number two, out of the capacity sectors, domestic heritage preservation. We have uh, succeeded to join efforts with community organizations, mostly um, due to the huge efforts that Shahid Khan in Brooklyn and Nusrat Suhail, she's not here yet in New Jersey, were able to put together and we've worked with National Youth Organization of Pakistan, Pakistan Christian Association USA, uh, Sony Vatan Gilgit ba Balkistan Association, Pakistan Music and Culture Association, to name a few. Number three, which is government. Today is an example of our attempt to work with government representatives. And we are very happy to be here. Thank you for coming. Number four, overseas. Not only are we sending our students to India and Pakistan to improve their knowledge on the, these literary intellectual traditions, but we're also working with institutions and, and organizations in Pakistan. And uh, we're hosting students from Pakistan and we have uh, one example here, um, a foreign language teaching assistant who is working with, na with us now at NYU. Bush is here. We have also made a proposal to Startup and supported Startup in establishing the first government-funded masters in Urdu and Hindi pedagogy. And uh, finally, the number fifth sector, which is private businesses, that's why you're here, to help us make, make connections with them so that they can support us further in our efforts. Um, in, in addition, I want to mention that um, we hope that the promotion of the cultures and languages of Pakistan uh, becomes a larger uh, nation, and even let us dream together today, an international initiative. And we, we hope to move in this direction, um, especially because we are planning our first international Urdu conference at NYU, which will take place in September, and you will hear about us soon. <laughs> so, why is what we do important? Because we need to develop fine sensitivity and deep understanding of the cultures and languages of other countries in order to develop further our own intellectual horizons and tolerance towards diversity. Then only can we move and embark on the projects for change that all of us dream about. 
women's rights and girls' education are the main projects in Pakistan. While progress has been made, much more needs to be done to achieve gender equality in the fields of literacy, economy, politics, government administration, businesses. And it can be achieved through the local languages only when understanding the local mindset and cultures only. And this is where APAS comes in. We come to help understand that better. Today's the International Women's Day. And it is auspicious that all of us are here on this day. I think we are all gathered because we have common goals. APAS congratulates women here in the US, in Pakistan, and globally. We are proud of our accomplishments, yet we will continue adding APAS efforts, like small drops to the big wave that's pushing toward a future where women <coughs> will have a voice and a choice to pursue their dreams on equal terms. Thank you. Thank you very much, Gabriela. Now, Tara Nakvi Sahib is also coming, who is 